ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൽ പി യു പി നൈസറി ടീച്ചർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സൈക്കോളജി സയൻസ് പാർട്ട് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡേ ആയ ഇന്നത്തെ സിലബസ് പ്രകാരവും തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സാണ് ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മുഴുവനായും കാണുക ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സ്വപ്ന വിഷയങ്ങളായ സൈക്കോളജി സയൻസ് എന്നത് തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തു കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം സയൻസിലെ പ്രകാശം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കണം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോൺ ആണ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണ് വജ്രം പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം ലൈറ്റ് ഇയർ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് പ്രകാശവർഷം ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്നത് ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ഗുണിക്കണം പത്ത് റേസ് ടു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നത് സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് പാർസക്ക് പാർസക്ക് എന്നത് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ആങ്സ്ട്രം മീറ്റർ നാനോമീറ്റർ ആങ്സ്ട്രം ഉണ്ട് മീറ്ററുണ്ട് നാനോമീറ്ററുണ്ട് ഇവയൊക്കെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് അന്തർദേശീയ പ്രകാശവർഷമായി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അന്തർദേശീയ പ്രകാശവർഷമായി ആചരി പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ ആണ് നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് പനിച്ചു പച്ച നീല ചുവപ്പ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് പനിച്ചു അഥവാ പച്ച നീല ചുവപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ചോദിച്ചു പ്രാഥമിക വർണ്ണമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷനുകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് ഉത്തരം ആ മഞ്ഞയാണ് ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് മഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ചോദിച്ചു നീലപ്രകാശവും പച്ചപ്രകാശവും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം ഏതാണ് സിയാനാണ് നീലപ്രകാശവും പച്ചപ്രകാശവും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറമാണ് സിയാൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് റോമറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ചോദിച്ചതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് റോമറാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 
വ്യത്യസ്ത മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഡിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് കോണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് മാക്സ് പ്ലാങ്കാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്കാണ് കോണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വലാണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വലാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്നു തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലാണ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണെന്ന് തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സാണ് പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ന തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് തോമസ് യങ് ആണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് തോമസ് യങ് ആണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവും ആവർത്തി കൂടുതലുമായ ഘടക വർണ്ണമാണ് വയലറ്റ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവും ആവർത്തി കൂടുതലുമുള്ള ഘടകമാണ് സോറി വർണ്ണമാണ് വയലറ്റ് മയവില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള വർണ്ണമാണ് വയലറ്റ് എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവർത്തി കുറവുമുള്ള ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവർത്തി കുറഞ്ഞതുമായ ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ് വെള്ള എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന നിറമാണ് കറുപ്പ് കറുപ്പാണ് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിപതനം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിപതനം ഉദാഹരണം സിനിമാ ഹാളിലെ സിനിമാ പ്രദർശനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിപതനം അപവർത്തനം സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനം സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത് അപവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന ഒന്നിലേറെ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന ഒന്നിലേറെ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സോപ്പ് കുമിളകളും വെള്ളത്തിലുള്ള എണ്ണപ്പാളിയും ഇതിന് ഇൻ്റർഫറൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപടലത്തിൽ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപടലത്തിൽ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് കടലിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി വി രാമൻ എന്നാൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോഡ് റൈലി ലോഡ് റൈലിയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിനു വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറം വയലറ്റാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് മാറരുത് ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറം ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം 
മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം പ്രകീർണനമാണ് മഴവില്ലുണ്ടാവാൻ കാരണം മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് കാണിക്കുന്ന കോണാണ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് കാണിക്കുന്ന കോണ് എന്നാൽ മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പ് കാണിക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പ് കാണിക്കുന്ന കോണളവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി അതിവേഗം വിവര വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി അതിവേഗം വിവര വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവാണ് നരീന്ദർ സിംഗ് ഖബാനി നരീന്ദർ സിംഗ് ഖബാനിയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം വജ്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറി ഹെഡ്സും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനുമാണ് സോളാർ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സോളാർ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്നും പറയും വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം കൊണ്ടാണ് കള്ളനോട്ട് നെയ്യിലെ മായം കള്ളനോട്ട് നെയ്യിലെ മായം എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ എല്ലുകളുടെ ക്ഷതം വ്യവസായ മേഖലയിൽ പൈപ്പുകളുടെ വിള്ളൽ എന്നിവ അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കിരണമാണ് എക്സറേ കിരണം എക്സ് കിരണം എന്ന് പറയും എക്സറേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലുകളുടെ ക്ഷേ ക്ഷതം വ്യവസായ മേഖലയിൽ പൈപ്പുകളുടെ വിള്ളൽ എന്നിവ അറിയുന്നത് അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് എക്സ് കിരണമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയതും ഊർജം കുറഞ്ഞതുമായ എക്സറേയാണ് സോഫ്റ്റ് എക്സറേ റേഡിയോ ടി വി എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം റേഡിയോ ടി വി എന്നിവയുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം റേഡിയോ സംരക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ സി ബോസ് റേഡിയോ സംരക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ സി ബോസ് ഇനി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അവോഗാട്രോയാണ് അവോഗാട്രോയാണ് തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഇനി ബയോളജിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസ്തിഷ്കവും നാഡി വ്യവസ്ഥയും എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കാം തലയോട്ടിയിലെ കട്ടിയുള്ള ചർമ്മമാണ് സ്കാൽപ്പ് സ്കാൽപ്പാണ് തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം തലച്ചോറിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥിപേടകമാണ് കപാലം കപാലമാണ് തലച്ചോറിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥിപേടകം തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥിപേടകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കപാലം ക്രേനിയം എന്നും പറയും വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസാണ് ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസാണ് 
സുഷുംന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നട്ടെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയും ചേരുന്നത് കേന്ദ്ര നാടി വ്യൂഹമാണ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയും ചേരുന്നത് കേന്ദ്ര നാടി വ്യൂഹമാണ് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ത് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോണ് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് നാടി കോശമാണ് നാടി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ് നാടി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാടിയാണ് വാഗസ് നാടി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാടിയാണ് വാഗസ് നാടി നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടിയാണ് ഓക്കുലോ മോട്ടോർ നാടി ഓക്കുലോർ മോട്ടോർ നാടിയാണ് നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഇനി ഹൃദയം എന്ന വലിയ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിലെ അറകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏട്രിയങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിലെ അറകളാണ് ഏട്രിയങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താഴത്തെ അറകളാണ് വെൻട്രിക്കുകൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താഴത്തെ അറകളാണ് വെൻട്രിക്കുകൾ തെറ്റരുത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിലെ അറകളാണ് ഏട്രിയങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ താ സോറി താഴത്തെ അറകളാണ് വെൻട്രിക്കുകൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ഏത് അറയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടി കൂടിയ ഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ഏത് അറയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടി കൂടിയ ഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലാണ് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേസ് മേക്കറാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേസ് മേക്കറാണ് ഹൃദയ ഭിത്തിക്ക് രക്തം നൽകുന്നത് കൊറോണ റീതമനിയാണ് ഹൃദയ ഭിത്തിക്ക് രക്തം നൽകുന്നത് കൊറോണ റീതമനിയാണ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന രക്തമാണ് രക്തം ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നത് തടയുന്ന വാൽവുകളാണ് കാസ്പിഡ് വാൽവുകൾ ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഇത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന രക്തം ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നത് തടയുന്ന വാൽവുകളാണ് കാസ്പിഡ് വാൽവുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ അറകൾക്കിടയിലെ വാൽവാണ് ബൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ അറകൾക്കിടയിലെ വാൽവാണ് ബൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവുകൾ തുറന്ന ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് വാൾട്ടൺ ലില്ലി ഹൈ വാൾട്ടൺ ലില്ലി ഹൈ ആണ് തുറന്ന ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയമാണ് ജാർവിക് സെവൺ ജാർവിക് സെവൺ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയ ഹൃദയം ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാർണി ക്ലാർക്ക് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാർണി ക്ലാർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ആണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചം അറിയപ്പെടുന്നത് സിസ്റ്റളിയാണ് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചം അറിയപ്പെടുന്നത് സിസ്റ്റളിയാണ് ഹൃദയ അറകളുടെ വിശ്രമാവസ്ഥയാണ് ഡയസ്റ്റളി ഹൃദയ അറകളുടെ വിശ്രമാവസ്ഥയാണ് ഡയസ്റ്റളി ഹൃദയ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദമാണ് സിസ്റ്റലിക് പ്രഷർ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദമാണ് സിസ്റ്റലിക് പ്രഷർ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഡയസ്റ്റലിക് പ്രഷറാണ് ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദമാണ് ഡയസ്റ്റലിക് പ്രഷർ ഹൃദയം ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദമാണ് ഡയസ്റ്റലിക് പ്രഷർ ഹൃദയ വാൽവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ടെഫ്ലോണ് ഹൃദയ വാൽവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ടെഫ്ലോണ് ടെഫ്ലോണാണ് ഹൃദയ വാൽവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഐന്തോവനാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഐന്തോവനാണ് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സയാണ് സെൻറ്റ് ചികിത്സ സെൻറ്റ് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൃദയമാണ് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം 
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മീഷനാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷനാണ് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് ബർഡൺ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് ബർഡൺ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടെറ്റ് ടീച്ചർ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കമ്മിറ്റി ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങളാണ് വ്യവഹാര സമീപനമുണ്ട് അതായത് ബിഹേവിയറിൽ അപ്രോച്ച് വൈജ്ഞാനിക സമീപനം കോഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ച് മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ സമീപനം ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് മാനവിക സമീപനം ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യാവഹാരിക സമീപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം വ്യവഹാര സമീപനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജെ ബി വാട്സൺ നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതും അളക്കാവുന്നതുമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്ന സമീപനമാണ് വ്യാവഹാരിക സമീപനം വ്യവഹാര സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാക്താക്കളാണ് പാവലോവ് തൊണ്ടേക്ക് സ്കിന്നർ ഹള്ള് വ്യവഹാര സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാക്താക്കളാണ് പാവലോവ് തൊണ്ടേക്ക് സ്കിന്നർ ഹള്ള് അതിന് വൈജ്ഞാനിക സമീപനമാണ് കോഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ച് വിജ്ഞാനപരമായ ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമീപനമാണ് വൈജ്ഞാനിക സമീപനം വൈജ്ഞാനിക സമീപനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പഠനം ഓർമ്മ വിശ്വാസങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വൈജ്ഞാനിക സമീപനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പഠനത്തെയും ഓർമ്മകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയുമാണ് പ്രധാന വാക്താക്കളാണ് പിയാഷെ ബ്രൂണർ അസുബൽ കർട്ടുലവിൻ വൈഗോഡ്സ്കി വൈഗോഡ്സ്കി കർട്ടുലവിൻ അസുബൽ ബ്രൂണർ പിയാഷെ എന്നിവയാണ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വാക്താക്കൾ മൂന്നാമത്തെ സമീപനമാണ് മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങൾ ഭാവി ഭാവിയിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ബാ ബാല്യകാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡാണ് മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ മനസ്സിൻ്റെ മനോഘടനയെ മൂന്നായി തരിച്ച തിരിച്ചതാണ് ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു അടുത്തത് ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ സമീപനമാണ് ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ചിന്ത വികാരം എന്നിവ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവം ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ സമീപനമാണ് ചിന്ത വികാരം എന്നിവ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവം ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സമീപനമാണ് ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ സമീപനം അടുത്തത് മാനവിക സമീപനമാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് മാനവിക സമീപനം 
മാനവിക സമീപനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക മാനസിക ജീവിയായി മനുഷ്യനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്താണ് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക മാനസിക ജീവിയായി മനുഷ്യനെ കണക്കാക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സമീപനങ്ങളെയും വിശകലനം നടത്തുന്നു എന്നതൊക്കെ മാനവിക സമീപനത്തിലാണ് മാനവിക സമീപനത്തിൻ്റെ വാക്താക്കളാണ് കൾ റോജേഴ്സ് ഗ്ലേസർ കോംബസ് മാസ്ലോവ് മാനവിക സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാക്താക്കളാണ് കാൾ റോജേഴ്സും ഗ്ലേസറും കോംബസും എബ്രഹാം മാസ്ലോവും അടുത്തത് മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതികളാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ആത്മപരിശോധനാ രീതി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വില്ലം കൊണ്ടാണ് നിരീക്ഷണ രീതി എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യവഹാരത്തെ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന പഠന രീതിയാണ് നിരീക്ഷണ രീതി ശാസ്ത്രീയവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ രീതിയാണ് പരീക്ഷണ രീതി സർവേ രീതിയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ആസൂത്രണം സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വിവര ശേഖരണം വിവര വിശകലനം നിഗമനങ്ങളിലെത്തൽ എന്നിവ സർവേ രീതിയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ചികിത്സാരീതി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ലൈറ്റ്നർ വിറ്റ്മറാണ് ലൈറ്റ്നർ വിറ്റ്മറാണ് ചികിത്സാരീതി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെയ്സ് സ്റ്റഡി എന്നും കെയ്സ് ഹിസ്റ്ററി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പഠനമാണ് ചികിത്സാരീതി സൈക്കോളജിയിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായ ബോധനാസൂത്രണം അതിനെ പറ്റി പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ളതുമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പദവി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ മാക്സിമം പഠിക്കുക പഠിച്ച് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും പഠനത്തിൽ മുഴുകുക ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കേൾക്കുക ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുക്കള പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ എന്ത് ജോലിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വോയിസുകൾ കേൾക്കുക അത് കേട്ടാൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഏക ആസൂത്രണം ഏകകാസൂത്രണം പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ബോധനാസൂത്രണ രീതിയാണ് ഏകകാസൂത്രണം ഒരാണ്ടിലേക്ക് പാഠങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ആസൂത്രണമാണ് വാർഷികാസൂത്രണം ഒരാണ്ടിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ആസൂത്രണമാണ് വാർഷികാസൂത്രണം ഇയർ പ്ലാൻ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യാപകൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ തയ്യാറു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബോധനാസൂത്രണ ഘട്ടമാണ് പ്രാക് പ്രവർത്തന ഘട്ടം പ്രീ ആക്റ്റീവ് ഫേസ് അധ്യാപകരും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് വിഭവ യൂണിറ്റ് അധ്യാപകരും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും തയ്യാറാക്കുന്ന തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് വിഭവ യൂണിറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കുക കൂടുതൽ സമയം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് പഠിക്കുക രാവിലത്തെ സമയം അതിമനോഹരമായ സമയമാണ് അത് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നല്ലൊരു ദിനം കൂടി ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു